走错片场，拿反了剧本，这事儿不成了新常态了。美国专家建议盟友用区域拒止战略对抗中国航母，这是要抄中国的作业呢，还是新皮儿装舅舅？各位网友，大家好，我是刘小飞。现在大家一说这个区域拒止啊，这词儿很熟悉啊，因为我们一直都在说啊，发展这个能力，而且我们讨论这个能力的时候，目标还特别清晰，就是在解决台湾问题的时候。我们要防范对抗，甚至是要杜绝其他国家的干涉。最好的办法是什么呢？就是把我们的防御力量外推，把敌人的干涉力量远远顶在外边，拒绝对方靠近，制止对方拒止嘛。最好是通过武力告诉这些干涉力量，你甭管闲事儿。简单的说，我们关门打孩子，这种闲事儿你外边听着去。没想到的是，根据英国《金融时报》八月十一号报道，美国国防大学教授，就是一个搞中美关系和海洋战略的这么一位，叫伯纳德·科尔，他说了，美国在亚太的盟友也应该发展区域拒止作战能力，并且用这个能力对付中国。这看上去又是拿错剧本了，就是美国也好，盟国也好，谁家打孩子，我们都不想管，用得着发展什么区域拒止能力来对付中国吗？但是美国人不这么看啊。美国人现在的宣传方式，简单概括就是告诉盟国，中国越来越强大了，未来要有六艘航母。反正呢，我也不明白为什么他说是六艘，就是硬是比这个央视采访某造船基地的时候说的还少了四艘。他说了，中国有这六艘航母，一定会冲出亚洲走向世界，到时候中国就把你们当孩子一起打了。所以呢，你们要发展拒止能力，拦住中国。其实呢，就是这个中国威胁论呢，换个包装。至于说各个盟国怎么发展拒止能力呢？美国的意见是：第一岛链上各个盟国，你们要多用点先进的反舰导弹，什么高超音速的、弹道的、巡航的、隐身的，通通给我上，包括无人机也给我上。中国航母啊，很怕各种导弹，你们把导弹放在岛上，就可以把中国海军堵在东海、南海这些地方。至于说导弹从哪儿来，你们肯定造不了，我美国可以直播带货，还是做生意吗？听出来了吧？我们关门打孩子是门在外边，孩子在里边。而美国说保护盟国要搞拒止，最后是把盟国当成了门，孩子还是他自己。这一点呢，其实跟以前美国的战略没什么区别。但是以前美国不说拒止就说围堵嘛，现在变成拒止了，名义上就是从攻势变守势。现在呢，鼓动盟国发展这个能力也是形势逼人，毕竟。现在美国海军感觉自己靠近中国越来越难了，而且中国真要是有六艘航母的时候，封锁中国第一岛链真可能绷不住。那么面对这么一个强大对手，冲出一岛链的对手，美国可能就不得不承认，太平洋必须要容得下中美两国，就没法继续把太平洋看成自个儿的前院了。这是一个态势变化，而这个态势变化未来还会带来各国心态的变化以及地缘政治关系的重大变动。所以，美国一定要说中国有野心，要说中国要出去打孩子，要说中国航母编队不行，要说美国导弹厉害，要说面对中国的发展，区域拒止一定能成功。反正就是忽悠吧，最后结果就是把别的国家变成战场，来换美国自己的成功。好，关于美国人为什么也开始讲区域拒止了，今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。